ജൂലൈ പതിനൊന്ന് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡേ ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരികയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനൊന്നിന് ലോക ജനസംഖ്യ അഞ്ച് ബില്യൺ അതായത് അഞ്ഞൂറ് കോടി എത്തിയപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കൗൺസിലാണ് ലോക ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് മുതൽ ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ ഒരു പഠനശാഖയാണ് ഡെമോഗ്രാഫി ഓരോ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനസംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂണിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ലോക ജനസംഖ്യ ഏഴ് പോയിൻ്റ് എട്ട് ബില്യൺ അതായത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടിയാണ് ഓരോ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഉള്ള ജനസംഖ്യാ തോത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് നാല് ബില്യൺ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് ബില്യൺ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് ബില്യൺ അതായത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആളുകൾ എന്ന തോതിലാണ് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ അൻപത് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം പുരുഷന്മാരും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനം സ്ത്രീകളുമാണ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഏകദേശം നൂറ്റിയെട്ട് ബില്യൺ അതായത് പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നതായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക രണ്ട് ബ്രസീൽ മൂന്ന് പാകിസ്ഥാൻ നാല് ഇന്ത്യ അഞ്ച് ചൈന ആറ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഈ ആറ് രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ അൻപത് ശതമാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ചൈന ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് ബില്യൺ ജനങ്ങളാണ് സാന്ദ്രത നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പെർ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഒരു കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ജനങ്ങൾ എന്നതാണ് കണക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് ബില്യൺ ജനങ്ങളാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന തോതിലാണ് കണക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് അമേരിക്ക പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ബില്യൺ ജനങ്ങളേ അവിടെ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തഞ്ച് പേർക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിലാണ് എന്ന ജനസാന്ദ്രത കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ലോക ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം തൊഴിലില്ലായ്മ ദാരിദ്ര്യം പ്രകൃതി ചൂഷണം അതായത് വനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടും മലിനീകരണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കും ഇതൊക്കെയായിരിക്കും ഫലം ഈ ജൂലൈ പതിനൊന്നിന് എല്ലാവർക്കും ലോക ജനസംഖ്യാ ദിന ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു